இப்போ பதினொன்றாங்க எனக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி என்னும் முற்றோர்மையை பயன்படுத்தி பின்வரும் இயற்கணித கோவைகளை காரணிப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அவங்களே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எந்த முற்றோர்மையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இப்போ நம்ம முதல் கணக்கு என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு இங்கே மட்டும்தான் ஸ்கொயரில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர் நமக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா ஸ்கொயரில் இல்லை அப்போ முதல்ல நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்கொயரில் வர மாதிரி மாற்றி எழுதுவோம் இசட் ஸ்கொயர் பதினாறு அப்படிங்கிறது எதனுடைய வர்க்கம் அப்படின்னா நாலின் வர்க்கம் அப்போ நாலு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுனோம் இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம கணக்கில் கொடுத்துருக்க முற்றுவர்மை வடிவத்தில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த முற்றுவர்மை வடிவத்தில் இருக்குது அவ்வளோதான் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஏக்கு பதிலாக என்ன எடுத்துருக்கு அப்படின்னா இசட்டு பி வந்து நாலுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்போது இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு சீக்வல் டு இதுக்கு பதிலாக திரும்ப மாற்றி எழுதிக்கிறோம் நாலு ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இசட் ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு இசட் மைனஸ் நாலு அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் அது இப்போ ரெண்டாம் கணக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்பது மைனஸ் நாலு ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி தான் நமக்கு எல்லாத்துலேயுமே ஸ்கொயர் வர மாதிரி அதை மாற்றி எழுத போகிறோம் ஒன்பதை மூணு ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் நாலு வந்து ரெண்டு ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணு ஸ்கொயர் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டுலேயுமே இது ஒத்த உறுப்பில் வந்து நமக்கு ரெண்டுலேயுமே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ரெண்டையுமே ஒரே பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு வந்து அடுக்கில் ஸ்கொயர் சேர்க்குறோம் அப்போது மூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் இன்ட்டு மூணு மைனஸ் ரெண்டு ஒய் அவ்வளோதான் அது அடுத்து இப்போ மூணாம் கணக்கு இருபத்தி அஞ்சு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது பி ஸ்கொயர் இவ்வித முதல்ல எப்படி மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னா அஞ்சு ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் நாற்பத்தி ஒன்பது ஏழு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் பி ஸ்கொயர் அப்போ ரெண்டுலேயுமே அடுக்கில் இருக்கிறதுனால இது நம்ம அந்த எட்டாம் அடுத்த கணக்கு அடுத்த பயிற்சியில் வரக்கூடிய விதிகளை பயன்படுத்தி நம்ம செய்வோம் அடுத்த வகுப்பில் வரக்கூடியது அஞ்சு ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது அஞ்சு ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு a ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இப்போ அடுத்த கணக்கு நாலாம் கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் நடுக்கு நாலு மைனஸ் ஒய் நடுக்கு நாலு நமக்கு அடுக்கில் நாலு வர்றதுக்கு நம்மகிட்ட ஃபார்முலாவே கிடையாது அப்போ இதில் ஸ்கொயர் வர்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி தான் எழுதி ஆகணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் வந்து ஏ வந்து எப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் பிஏ வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது இதை முதல்ல ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி வடிவத்தில் எழுதணும் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ இதை மட்டும் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த முற்றோர்மின் படி எழுதணும் x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்போ அடுத்து பன்னெண்டாம் கணக்கு பொருத்தமான முற்றோர்மைகளை பயன்படுத்தி பின் வருவனவற்றை காரணிப்படுத்துக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கணக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினாறு அப்படிங்கிற இந்த கணக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா காரணிப்படுத்த போகிறோம் அப்போ முதல்ல இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்து மைனஸ் குறிதாக இருக்குது இப்போ முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி அப்படின்னா காரணிப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு நாலு முற்றொருமை தான் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு முற்றொருமைகளில் ஏன்னா நமக்கு இந்த ஒவ்வொரு முற்றொருமையுமே ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்குது அதை பார்க்கும்போதே தெரியும் முதல் முற்றொருமையில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வரும் அதுக்கு அ
பிளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் அப்போ அந்த முற்றொருமைகளை பார்த்தவுடனே அது எந்த முற்றொருமையின் அடிப்படையில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் இப்போ இந்த கணக்கில் பொறுத்த மட்டும் நமக்கு ரெண்டாவது மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது எந்த முற்றொருமையின் படி வடிவத்தில் தான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த முற்றொருமையின் படி தான் இது இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் நம்ம ஐடியாவுக்கு வரணும் அதுதான் நமக்கு கணக்கு செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டாவது வரக்கூடிய குறியீடு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸில் இருக்கா மைனஸில் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அப்போ இதில் மைனஸில் இருக்குது அப்போ இந்த முற்றொருமை அப்போ இந்த முற்றொருமைனா மூணாவது வரக்கூடிய உறுப்பை பி ஸ்கொயர் இந்த பதினாறை எதனுடைய வர்க்கமாக எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் பதினாறு எதனுடைய வர்க்கமாக எழுதலாம் கொஞ்சம் தள்ளி இடம் விட்டு எழுதிக்கிறேன் நாலு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் பதினாறை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நாலு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ நாலு ஸ்கொயர் எழுதும் போது ம ஊடால் வரக்கூடிய எந்த பகுதின்னு பாருங்கள் மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ மைனஸ் போட்டாச்சு அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இங்கே ஏ என்ன வருது எக்ஸ் வருது இங்கே பி என்ன வருது நாலு வருது அப்போ இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ சீக்வல் டு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா நாலு இருக்குது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ ரெண்டாம் கணக்கு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருபது ஒய் ப்ளஸ் நூறு அப்போ மூணு உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதில் நடுவில் வரக்கூடிய உறுப்பு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ளஸில் இருக்குது அப்போ பார்ப்போம் ப்ளஸில் வரக்கூடிய முற்றொருமை என்னது மூணு உறுப்பு இருக்கும் பொழுது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதை எப்படி மாற்றி எழுதலாம் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த நூறை எதனுடைய வர்க்கமாக மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் நூறை வந்து பத்து ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் நூறை வந்து எப்படி எழுதலாம் பத்து ஸ்கொயர் எழுதலாம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு பி ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு நடுவில் வரக்கூடிய டூ ஏ பி தான் எழுதணும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒய் இன்ட்டு பி நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பத்துன்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ ரெண்டு பத்தா இருபது நம்ம கணக்கு உள்ளது கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்போ இதை எப்படி மாற்றி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒய் ப்ளஸ் பத்து ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல்ட்டு இந்த முற்றம் வடிவத்தில் எழுதிடுவோம் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒய் ப்ளஸ் பத்து ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒய் ப்ளஸ் பத்து இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் பத்து அப்படின்னு பிரித்து எழுதிடலாம் அடுத்து மூணாம் கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அறுபது எம் ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ப்ளஸ் தான் வந்திருக்கு ரெண்டாவது வரக்கூடிய உறுப்பு அப்போ என்னவாக வரணும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் கொஞ்சம் இடம் பிரச்சனைக்கு கிட்ட எழுதுகிறேன் சீக்வல் டு முப்பத்தி ஆறே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் வடிவத்தில் எழுதுகிறோம் அப்போ முப்பத்தி ஆறு எதனுடைய ஸ்கொயராக எழுதலாம் அப்படின்னா ஆறு ஸ்கொயர் எழுதலாம் ஆறு ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் ஆயிரும் இது பி ஸ்கொயர் ஆயிரும் நடுவில் டூ ஏபி வேணும் டூ இன்ட்டு இல்லை அப்படின்னா நமக்கு இங்கே சந்தேகம் இருந்ததுன்னா திரும்பவும் அறுபது எம் அப்படின்னே போட்டுக்குவோம் இப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் இது ஒரு உறுப்பில் ரெண்டுலேயுமே அடுக்கு ரெண்டு இருக்கிறதுனால ரெண்டையுமே ஒரே பிராக்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அடுக்கில் ரெண்டு போட்டுக்கிறோம் ப்ளஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இப்போ டூ ஏபி வேணும் அப்போ அப்போ டூ ஏபி அப்படிங்கிறது டூ இன்ட்டு ஏ நமக்கு என்னது அப்படின்னா ஆறு எம் ப்ளஸ் பி என்னது அப்படின்னா அஞ்சு டூ டூ இன்ட்டு ஆறு எம் இன்ட்டு அஞ்சு டூ ஏபி அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஆறு எம் ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு எம் ப்ளஸ் அஞ்சு இப்போ இந்த முற்றொருமையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது மைனஸ் வந்திருக்கு அப்போ மைனஸ் மூணு உறுப்பு கொடுத்து நடுவில் ரெண்டாவது உறுப்பில் மைனஸ் வந்திருந்தாலே அது கண்டிப்பாக எந்த முற்றொருமை அப்படின்னா தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ மைனஸ்
இப்போ இங்கே அடுக்கில் ரெண்டு உறுப்புலையுமே ஸ்கொயர் இருக்குன்னா ஒரே பிராக்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றோம் எட்டு எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கிட்டோம் ஏழு ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ ஊடால் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிப்போச்சு ஏ ஸ்கொயர் ஆகிப்போச்சு இது பி ஸ்கொயர் ஆகிப்போச்சு மைனஸ் நமக்கு ஊடால் என்ன வரணும் அப்படின்னா டூ ஏபி வரணும் அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா எட்டு எக்ஸ் இருக்குது பிக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஏழு ஒய் இருக்குது இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டையும் எட்டு ஏழு கரெக்டாக இருக்கும் இரட்டை பதினாறு பதினாறு எல்லாம் நூற்றி பன்னெண்டு இப்போ இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வடிவத்தில் இருக்குது அப்போ இதை சுருக்குனால் நமக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் இதை விரித்து எழுதுனா எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஒய் இன்ட்டு எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஒய் இப்போ அஞ்சாம் கணக்கில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஏபி ப்ளஸ் ஒன்பது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் நம்ம ஏற்கனவே காரணிப்படுத்தல் அப்படிங்கிற மூணு மூணு உறுப்பு தான் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாலு உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளை குழப்புறதுக்குன்னே கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ணி எழுதிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல இதை மட்டும் காரணிப்படுத்தணும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஏபி ப்ளஸ் ஒன்பது பி ஸ்கொயரை காரணிப்படுத்தணும் அப்போது சீக்வல் டு இதை காரணிப்படுத்தினா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு இந்த ஒன்பது பி ஸ்கொயர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்பதை மூணு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இதை பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அப்போ இந்த ஆர் ஏபி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா மூ ரெண்டு இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு மூணு பி அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு மூணு பி ப்ளஸ் இது ரெண்டையுமே ஒன்றா சேர்க்குறோம் மூணு பி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இப்போ அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதை மட்டும் நம்ம எப்படி சுருக்கி எழுதலாம் முற்றொருமையினா இது ஏ ஸ்கொயர் இது பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்போது ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் இது எந்த முற்றொருமையின் படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா முதல்ல ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய முற்றொருமை என்னென்ன முற்றொருமை அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த முற்றொருமையை இங்கே பயன்படுத்தியிருக்கோம் இங்கே வந்து எதை பயன்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அந்த முற்றொருமையை பயன்படுத்தி செஞ்சுருக்கோம் அடுத்து இப்போ கொள்குறி வகை வினாக்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி சீக்வல் டு அஞ்சு மற்றும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு பதிமூணு எனில் ஏபிஏ காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபார்முலாவே என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி நான் ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ணி எழுதுகிறேன் நமக்கு ஏபி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறக்காக ஏ ப்ளஸ் பி அஞ்சு ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரை பதிமூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் டூ ஏபி கேட்டிருக்காங்க அப்போ அஞ்சு நமக்கு டூ ஏபி வேணுங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டூ ஏபி ப்ளஸ் பதிமூணு சீக்வல் டு அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சி சைடு மாற்றி எழுதுகிறேன் அதுக்கடுத்து டூ ஏபி சீக்வல் டு இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் பதிமூணு டூ ஏபி சீக்வல் டு பன்னெண்டு நமக்கு ஏபி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பன்னெண்டு பை ரெண்டு ஓரண்டா ரெண்டு ஆறண்டா பன்னெண்டு அப்போ ஒன்றாம் கணக்குக்கு நமக்கு பதிமூணாம் கணக்குக்கு ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தான் ஆறு இப்போ அடுத்த கணக்கு பதினாலாம் கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் என்ன பார்த்தது அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இங்கே ரெண்டுமே ப்ளஸில் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மைனஸில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸு ரெண்டுமே மைனஸில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கணக்கை பொறுத்த மட்டிலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முற்றொருமையின் வழி இதை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா மைனஸை வெளியே எடுத்தால் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸுன்னு வந்துடும் இதில் ரெண்டு மைனஸையும் பொதுவாக வெளியே எடுத்தால் இருபது ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு வந்துடும் அப்போ மைனஸ் மட்டும்தான் வரும் இது இருபது ப்ளஸ் அஞ்சு அப்போ ஆக்சுவலாக இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு அப்போ இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் அப்படின்னா அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு வரும் இங்கே முன்னாடி மைனஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக
இப்போ காரணிகள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பதினஞ்சாம் கணக்கு காரணிகள் அப்படின்னு இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸில் இருக்குங்க அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் வடிவத்தில் வரும் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ மைனஸ் இது ஏ ஸ்கொயர் இது டூ ஏபி ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இது பி ஸ்கொயர் அப்போ ஒன்பது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் மூணு ஸ்கொயர் அப்போ இதை மட்டும் சுருக்கி எழுதுனா எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதா கரெக்டாக வந்துடும் இது மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போது இதை காரணிக்கப்படுத்தும் பொழுது என்ன வரும் அப்படின்னா அது ரெண்டாக பிரித்து எழுத போகிறோம் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இதுதான் அதனுடைய காரணிகள் ஒன்றாவது ஆப்ஷன் இப்போ அடுத்து பதினாறாம் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இயற்கை கணித கோவையின் பொது காரணி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பொதுவாக ரெல்லாத்துலேயுமே இருக்கக்கூடியது பொதுவாக வகுக்க வகுக்கக்கூடியது பொது காரணி அப்படின்னா மீ போ வா இப்போ பதினாறாம் கணக்கில் மீ போ வா அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா மூணையும் பொதுவாக இருக்குது வகுக்கும் இங்கே ஒய் இருக்குது ஏன்னா இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இல்லை இங்கே ஒரு ஒய் தான் இருக்குது அப்போது எக்ஸ் ஒய் தான் என்னது அப்படின்னா இதனுடைய மீ போ வா அப்போ நாலாவது ஆப்ஷன் தான் அதுக்கு என்னது அப்படின்னா விடைப்பகுதி